இந்த ஏரியன் தண்ணியும் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருது எனக்கு ஒரு சோகமான நிகழ்ச்சி தான் ஞாபகம் வருது கேரளாவில் ஒரு யானைக்கு தேங்காவளை வெடி வச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்படி கொண்டவன் பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சுநாதங்க இந்த சோகமான நிகழ்ச்சியை நான் பதிவு செய்யவே இல்லை அதனால் பதிவு செய்கிறேன் அதோடு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க நல்ல அறையில் பேசலை நல்ல ஸ்டுடியோவில் பேசலைன்னு வருத்தப்படாதீங்க நம்ம தமிழ்நாடு எப்படி இருக்குது என்று கருத்தோடு கருத்தாக செய்தியோடு செய்தியாக நான் பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே வரேன் இங்கே ஒரு ஏரி இருந்தது இங்கே ஒரு மரம் இருந்தது என்ன சில்லுன்னா காத்தடிக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு பின்னாடி இருக்கின்ற மனிதர்கள் இதெல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால தான் நான் வந்து நம்ம கிராமத்து சூழ்நிலிருந்து அப்படியே கருத்துக்களை பதிஞ்சுட்டே இருக்கேன் நம்ம சேனலில் கொஞ்சம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னையும் வாழ வைங்களா ரெண்டாவது கேரளாவில் இது ஒரு வாடிக்கை கேரளா முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை சூழ்நிலை தான் இருக்கும் காட்டு பகுதியில் தான் மக்கள் வாழ்வாங்க தனித்தனி குடியிருப்பில் தான் வாழ்வாங்க அங்கே இருக்கின்ற கோடை காலத்தில் விலங்குகளுக்கு உணவில்லாத பொழுது இந்த மாதிரி வீடுகளை தேடி வரும் அப்படி தேடி வருகின்ற பொழுது அதை விரட்டுவதற்கு கேரளாவில் இருக்க பெரும்பான்மையான மக்கள் இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களை வெடி வைக்கிறது வாடிக்கையாக இருக்கும் ஆனால் இந்த மஞ்சுநாதன் சொல்கிற விடை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நான் பன்றிகளுக்காக தான் வெடி வச்சேன் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு யானை வந்து சாப்பிடணும்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது அதுலேயும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த யானை இறந்த பிறகு போஸ்ட்மார்டம் பண்ண பிறகு அந்த யானை கர்ப்பமாக இருந்தது நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க எந்த ஒரு மிருகமாக இருந்தாலும் சரி உணவுல விஷம் வைக்கிறது உணவுல வெடி வைக்கிறது என்பது நம்பிக்கை துரோகம் இந்த பாவத்துக்கு இங்க வேணா கோர்ட் தண்டனை கொடுக்கலாம் ஆனா இறைவன் இடத்துல இப்படிப்பட்ட பாவத்துக்கு மன்னிப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்பிக்கை துரோகம் இல்லையா என்னின்றி கொன்றார்க்கும் உயிவண்டா உயிவில்லை செய் நின்றி கொன்ற மகற்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு ஆறு ஏரி இருக்குது சிந்திக்கின்ற திறன் இருக்குது ஆனா அந்த உயிரினத்துக்கு அஞ்சு அறிவு தான் இருக்குது உணவு தான் நினைக்குமே கண்டு அதுக்குள்ள என்ன வச்சிருக்கான்னு தெரியாது அதுலயும் நீங்க எல்லாம் நினைக்கலாம் யானைக்கு எல்லா மிருகத்தை விட மோப்ப சக்தி அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா அகோர பசி இருக்கின்ற ஒரு யானையால அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நினைக்க முடியாது ஏன்னா பல நாளா பட்டினி இருந்திருக்கும் அந்த யானை வேற கர்ப்பமா இருக்கும் ரெண்டு உயிரினத்துக்கும் உணவு கொடுக்கணுமே ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்கும் அதனால வந்த உடனே சாப்பிட்டுதான் இருக்கும் அது சாப்பிட்டு அந்த ஊர்ல சுத்தி 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 வெடி வெடிச்சு அந்த துன்பத்தை அந்த வழியை தாங்க முடியாது சுத்தி சுத்தி வந்திருக்குது யாரையும் எதுவுமே பண்ணல எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பாங்க ஏன் ஏன் இந்த யானை இங்க சுத்திட்டு இருக்குது எதுக்காக சுத்துது அப்படின்னு ஒரு தகவலை அந்த வனத்துறை இலாக்காக சொல்லி இருக்கலாம் ஆனா யாருமே சொல்லல பாருங்க மனித நியாயம் இந்த இடத்துல கேள்விக்குறியாகுது எத்தனையோ மனிதன் திடுறான் எத்தனையோ மனிதன் கொலை செய்யறான் எத்தனையோ மனிதன் பொய் சொல்றான் அரசியல கொள்ளடிக்கிறான் அவனெல்லாம் என்ன வச்சு பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் என்ன கேள்வி கேட்கலாம் மக்களுக்கு நல்லது செய்யலாம் அப்படின்னு சிந்திக்காத மனிதனும் உணவை தேடி வருகின்ற விலங்கினங்களுக்கு உணவுலயே வெடி வைக்கிறது எவ்வளவு விஷயமா இருக்குது பாருங்க ரொம்ப கொடுமையானது எனக்கு இத பேசுறதுக்கே அவனுக்கு கொஞ்சம் மனசு கணக்குது இது நீ செய்ய மாட்டையா அப்படின்னு கேப்பீங்க நான் செய்வதற்கான ஒரு வேலை கிடையவே கிடையாதுங்க ஏனென்றால் மிருகங்களை மீண்டும் துரத்தி அடிப்பது இங்க வர முடியாம பண்றது அதுதான் தீர்வா இருக்க முடியுமே கண்டி ஒரு யானையை கொண்டுட்டா அந்த யானை வந்து பட்ட துன்பம் அந்த பட்ட அந்த வழி அந்த யானையோட முடிஞ்சிடும் மத்த யானைகளுக்கோ மத்த மிருகங்களுக்கோ தெரியாது ஆனால் ஒரு யானையை விரட்டி அடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இல்ல ஒளி எழுப்பியோ பட்டாசு வெடிச்சோ அல்லது வேற மாதிரி கும்பி யானையோ துரத்தி அடிச்சுட்டா அந்த இடத்துல போக கூடாதுங்க அப்படின்னு எப்பவுமே யானை ஒரு அம்சத்துல பெண் யானை தான் தலைமை தாங்கி மத்த யானைகளை வழி நடத்தும் அப்போ ஒரு யானைக்கு இந்த இடத்துல போனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம தெரியப்படுத்திட்டோம்னா மீண்டும் யானைகளோ அல்ல மிருகங்களோ அந்த இடத்துல வராது உணவே இருந்தாலும் தேடி வராது காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல ஒரு இடம் இருக்குதுங்களோ அதுக்கு நினைவு இருந்திருக்கும் உலகத்திலே அதிகமான நினைவு திறம் கொண்ட ஒரு மிருகம் என்றால் யானை அதனால பொதுவாக விலங்குகளை வந்து நம்ம துரத்தி தான் அடிக்கணும் துரைக்கி அடிச்சாதான் மீண்டும் அங்க வர வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா நீங்க கொண்டுட்டீங்கன்னா அந்த யானையோட முடிஞ்சு போறதுனால மீது இருக்கிற யானைகள் மீண்டும் அங்க படையெடுப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இத புரிஞ்சிக்காம இந்த மாதிரி கொள்றது மனித நேயமற்ற சரல் அதுவும் இல்லாம நம்ம இன்னைக்கு வச்சிருக்க எல்லா நிலங்களா இருந்தாலும் வீடா இருந்தாலும் ஒரு காலத்துல விலங்கினங்களுடைய வாழ்விடமா இருந்தது அந்த வாழ்விடத்தை அமை அழிச்சுதான் நம்ம எல்லாம் வந்து நிலங்களாக மாற்றிருக்கோம் கிணறுகளா மாற்றிருக்கோம் வீடுகளா கட்டியிருக்கோம் அப்போ அதனுடைய வழித்தடம் என்னன்றது விலங்குகளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்க போனா நம்ம அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி குடிச்சோம் இங்க போனா உணவு இருந்தது அப்படின்னு இருக்கும் திடீர்னு நீ ஹோட்டல் கட்டுறேன் திடீர்னு வீடு கட்டுறேன் திடீர்னு என் நிலமாய் போச்சு கவர்மெண்ட் கேட்கல யாருமே கேட்கல அப்படின்றதுக்காக செஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி யானைகளை கொள்வது அது மாதிரி விலங்குகளை துன்புறுத்தும் என்பது ஏற்புடையதே கி
உனக்கு மட்டுமே தண்ணீர் கொடுக்கல இறைவன் உனக்கு மட்டுமே வாழ்விடத்தை தரல எல்லா உயிரினும் பகிர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதற்காக தான் கொடுத்திருக்குது நம்முடைய சுய நலம் என்பது தெரியுமா எல்லாவற்றையும் ஒட்டு மொத்தமா அழிச்சுட்டு நம்ம வாழணும் என்ற எண்ணம் வந்துருச்சு என் பயிர் நல்லா இருக்கணும் என் வீடு நல்லா இருக்கணும் என் நாடு நல்லா இருக்கணும் என்று குறுகிய மனப்பான்மை தான் ஒட்டு மொத்தமான இந்த உயிரினங்க அழிப்புக்கு காரணம் நீங்க ஒரு ஒரு ஜூக்கு போறீங்க அங்க பார்த்தா பல மிருகங்கள் இருக்கும் அதை தாண்டி சில மிருகங்கள் காட்சி பொருளா வச்சிருப்பாங்க செத்து போய் அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நம்ம சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அதெல்லாம் என்ன காரணம் நம்ம முன்னோர்கள் அந்த மிருகங்கள் இங்க வாழ கூடல அப்படின்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் தான் போய் ஜூல பாக்குறோம் இதெல்லாம் நல்லதா நம்ம வரும் இனி வரும் தலைமுறைக்கு நாமும் சில மிருகங்களை விட்டுட்டு போனோம் சில மரங்களை விட்டுட்டு போனோம் சில ஏரிகளை விட்டுட்டு போனோம் இயற்கையோட இயற்கையோட நம்ம வாழ்ந்ததை பின்வரும் சந்ததியும் வாழணும் அப்படின்னா பல் உயிர்களும் இங்க இருக்கணும் அப்பதான் ஒரு சமநிலை ஏற்படும் நீ மட்டுமே வாழ்ந்தே என்றா நீ மிக மிக விரைவில இறந்து போயிடுவேன் புரியுதா விரைவில காணாம போயிடு வெறும் பொட்டல் காடுகளாகத்தான் இருக்கும் ஒண்ணும் இல்ல மனித இனம் அறிவு பெறுவதற்கு முன்பாக இவ்வளவு சீர்கேடுகள் அந்த பூமி உலகத்துல கிடையாது நம்ம வந்து நம்முடைய சொகத்துக்காக என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணும் எந்த ஒரு பொருளும் உழைக்காம கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சோம் எந்த ஒரு பொருளும் ஈஸியா கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைச்சோம் அதனால என்ன பண்ணோம் மொத்த உற்பத்தியும் மனித இனத்துக்கு ஏற்றதா இல்லையா மனிதனுக்கு நோய் வருமா இல்லையா எதுவுமே தெரியாது பிளாஸ்டிக்கா போட்டு கட்டாசு நம்ம வசதிக்கான பிளாஸ்டிக் எந்த பிளாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் பரவாயில்ல போட்டு பிளாஸ்டிக் பண்ணு அது ரெண்டா பெட்ரோலியம் எவ்வளவு வேணாலும் எரி அதுல காரியம் இருக்கா எதுவும் எதுவுமே யோசிக்கிறது கிடையாது பூமி பந்தை சூடாக்கி புரியுதா பல் உயிரும் அழிந்து போய் மனிதனும் அழிந்து இந்த உலகத்தை விட்டு கடைசி மனிதன் போகின்ற போது தான் தெரியும் அடடா இந்த உலகத்தை மிருகங்களுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்திருந்தா மீண்டும் 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 ஒரு மறு சுயற்சிக்கு ஏற்பட்டு 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 நம்ம இன்னும் கொஞ்ச கால் வாழ்ந்திருக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தான் நம்மாழ்வார் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொன்னார் முதல் மனிதன் உலகத்தை கெட்டுதான் முதல்ல நம்ம சாப்பிட்ற உணவுல இருந்து முதல்ல திருந்துவோம் சாப்பிட்ற உணவுல இருந்து திருந்துவோம் இயற்கை உணவு எடுத்துக்கோ இயற்கை வேளாண்மை பண்ணுவோம் பல்லுயிருடன் சேர்ந்து வாழ்வோம் அதனுடைய கழிவுகளை பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் ஆனா நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஒண்ணுமே பண்ணல இதுல மாபெரும் தவறு அரசாங்கத்து தான் இந்த இடத்த காட்டு உயிரினங்கள் வரும் என்றால் முதல்ல கம்பி வேலையை அமைக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த இடத்துல காட்டு உயிரினங்கள் வழி வழிதடமா அந்த இடத்துல வீடு கட்டவும் யாருக்கும் இடம் கிடையாது ஹோட்டல் கட்டவும் இடம் கிடையாது அவன் எவ்வளவு காசு கொடுத்தாலும் அது விளை நிலங்களா மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் பல் உயிரும் போய் வந்த இடம் இத மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ஆணையிடும் ஆனா இங்க பத்திர பதிவுக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபா வருது அப்படின்றதுக்காக அது ஏரியா அது குளமா அது காடா உயிரினங்கள் போய் வருதா எதையுமே பார்க்காத அனுமதி கொடுக்கின்ற அரசுகளாலதான் இந்த மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் துன்பப்பட்டு இறக்குது கேரளாவில் பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தோரு யானைகள் கொல்லப்பட்டிருக்குதான் கேரளாவில் எப்போதும் இந்த மாதிரி சித்திரவாதி செய்து ரசிக்கின்ற கூட்டம் நிறைய இருக்கான் ஒருத்தன் பூனைய தூக்கில் போட்டுட்டு அதை ரசித்து டிக்டாக் எடுத்து விட்டான் அவன்லாம் எப்பேற்பட்ட மிருகமாக இருப்பான் பார் இன்னொன்று ஒரு இடத்துல ஒரு பத்து பன்னெண்டு வயசு குழந்தைகள் எல்லாம் ஒரு பூனையை காலாலே மிதிச்சே சாகடிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரசி வச்சு சாகடிக்கும் இந்த வீடியோலாம் எடுத்து சமூக வலைத்தளம் விடுறது எவ்வளோ கேவலமான விஷயம் இதே அவன் பிள்ளையோ அவன் பொண்டாட்டியோ இல்லை அவனையோ மிதிச்சா சும்மா இருப்பானா மனித மனம் எங்க போயிட்டு இருக்குது எதை எதையோ மிருகம் என்று சொல்றோம் புரியுதா ஆனா இங்க மனிதன் தான் மிருகமாக போய் கிடக்கின்றார் இங்க ஒவ்வொரு உயிரினும் தேவையில்லாம படைக்கவே படுறதில்ல பாம்புக்கு விஷம் இருக்குன்னா உன்னுடைய புற்றுநோய குணப்படுத்த அந்த பாம்பினுடைய விஷம் தான் அதிகமா இருக்குது பாக்குற இடத்தெல்லாம் கொன்றுறோம் அதுக்கான காரணம் என்ன ஏனென்றால் அது வாழ்விடத்துல நாம எல்லாம் போய் நின்றுட்டு இருக்கோம் நான் கூட இப்ப ஏரியா நின்று பேசிட்டு இருக்கேன் எத்தனையோ உயிருக்கு தடைகளா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இது வருங்காலத்தில் பதிவு செஞ்சா இந்த மாதிரி ஒரு ஏரி இருந்தது இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையான காட்சிகள் இருந்தது மரம் செடி கொடி இருந்தது என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதுக்கு தான் நான் பதிகிறேன் நன்றி